Hello everyone. This is Manish Sachdeva. Our next topic of electrical machine is power phase in three phase system. Uh, sorry, power measurement in three phase system. So power measurement. अब हमने power find करनी है three phase system में. हमें single phase system में अगर power measure करना तो हमें पता है कि there is a watt meter instrument जो कि जिसकी दो coils होती हैं current coil and potential coil और वो direct हम उस जो current coil को series में इन दा विद दा लोड एंड जो पोटेंशियल कोयल है उसको पैरेलल में लगा दें विद दा लोड तो वो हमें एक सिंगल पेस की पावर बता देगा बट हाउ कैन वी मेयर दा पावर इन थ्री पेस सिस्टम बिकॉज़ वी हैव थ्री पेस फोर वायर सिस्टम एंड थ्री पेस थ्री वायर सिस्टम तो उसमें वॉट मीटर की हेल्प से हम कैसे पावर मेयर कर सकते हैं ठीक है तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम उससे पहले हम पढ़ेंगे कि पावर होती क्या है मतलब पावर इन थ्री फेस सिस्टम कितनी होती है और कैसे उसको हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में बाय इक्वेशन लिख सकते हैं तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे सबसे पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आपने बी डब्ल की बुक में भी पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर की जो हमारा चैप्टर था दैट वॉज पावर इन सिंगल फेस सिस्टम इज गिवन बाय द रिलेशन हमने ये वाली पावर पढ़ी हुई है बी इज इक्वल टू बी आई इसमें बी जो है दैट स्टैंड फॉर वोल्टेज ऑफ सिंगल फेस ठीक है जी एंड आई स्टैंड फॉर करंट ऑफ सिंगल फेस एंड कॉस्टवाइज स्टैंड फॉर पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट पावर फैक्टर के बारे में आप सबने आप सबको आइडिया होगा ही आई आई होप क्योंकि लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट था बी डब्ल्यू उसमें ये जो टॉपिक था दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट अगर इसके बारे में नहीं कुछ पता होगा तो हम इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे राइट सो जो पावर होती है सिंगल फेस की दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर फैक्टर ठीक है अब हमने बात करनी है थ्री फेस सर्किट की लाइक जैसे सिंगल फेस की पी आई कॉस वी आई कॉस पाई है थ्री फेस सर्किट इन विच द बैलेंस लोड पावर इज जस्ट द सम ऑफ पावर इन थ्री फेसेस अब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है पावर विल बी द सम ऑफ द थ्री फेसेस अगर सिंगल फेस की है वी आई कॉस पाई तो थ्री फेस की होगी हमारी थ्री वी पी एच मल्टीप्लाई बाय आई पी एच मल्टीप्लाई बाय कॉस पाई अब वी पी एच आई पी एच क्या है दीज आर द फेस वोल्टेज मतलब हमने फेस वोल्टेज को जो वोल्टेज आ रही है या करंट आ रहा है उसको पावर में हमने प्रोडक्ट प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना टू गेट द टोटल पावर ऑफ द थ्री फेस सर्किट राइट सो पावर इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय फेस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय फेस करंट मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट अब हमने फाइंड करना पावर इन द स्टार कनेक्शन एज वेल एज इन द डेल्टा कनेक्शन सो स्टार कनेक्शन में सबसे जो पावर है हमें पता है कि जो फेस वोल्टेज का uh, हमारे पास अब हमने क्या किया हुआ है नॉर्मली स्टार में क्यों फाइंड कर रहे हैं तो स्टार में फेस को तो हमने इंटरकनेक्ट कर दिया आपस में एक न्यूट्रल पॉइंट दे दिया हमारे पास जो तीन टर्मिनल्स है वो तीनों लाइन कंडक्टर है दैट मींस वी हैव टू फाइंड इट इन द विद रिस्पेक्ट टू लाइन वोल्टेज ठीक है हमें फेस वोल्टेज का तो चलो पता है कि वहां से अगर मैया करेंगे तो दिस विल बी द पावर बट अगर हमने वो आर वाई बी ये तीन फेस है जो बाहर आ रहे हैं फ्रॉम द स्टार कनेक्शन सिस्टम वहां से अगर मैंने पावर मैयर करनी है तो उस सिस्टम के लिए मुझे जो है वो पहले इसको लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो so, हमें रिलेशन पता है दोनों का दैट इज वी एल इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है वी एल इज इक्वल टू अंडर रूड थ्री बी पी एच यही होता है ना तो वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे हमें वी पी एच दिया हमने वी एल को उसमें वी एल कन्वर्ट करना मतलब वी पी एच इज इक्वल टू क्या होगा वी एल ओवर अंडर रूट थ्री तो ये चीज हमने यहाँ पे पुट कर दी है बीपीएच की जहां यहाँ पे लिख दिया वी एल ओवर अंडर रूट थ्री ठीक है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो बीपीएच होगा दैट इज वी एल ओवर अंडर रूट थ्री और हमारे हमें पता है कि स्टार कनेक्शन में फेस करंट एंड लाइन करंट बोथ आर द सेम थिंग्स ठीक है तो आई फेस की जगह यहाँ पे लिख दिया आई एल तो इट विल नॉट बी चेंज राइट तो कॉस पाई ऐसे का एज इट इज लिख दिया तो दिस विल बी द पावर इन द स्टार कनेक्शन अब हमें पता है कि थ्री और अंडर रूट थ्री ये अगर कट गया तो हमारे पास बेसिकली अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री ये दोनों होते हैं थ्री के अकॉर्डिंगली बनते हैं सो यहाँ से जब कट होगा तो यहाँ पे रह जाएगा रूट थ्री तो हमारे पास द टोटल पावर विल बी रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय वी एल मल्टीप्लाई बाय आई एल मल्टीप्लाई बाय कॉस बाई दिस विल बी इन द स्टार कनेक्शन एज विद रिस्पेक्ट टू लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट राइट सो आगे बढ़ते हैं हम डेल्टा कनेक्शन की तरफ डेल्टा कनेक्शन में क्या है The power will be again. अब हमने यहां से उठाना है इस इस equation को अगर हम delta में देखें तो वीपीएच इज इक्वल टू वी एल होता है एज पर आवर प्रीवियस टॉपिक 
ठीक है हमने किया था डायरेक्ट कनेक्शन में रिलेशन तो VPS इज इक्वल टू VL सो हमने VPS की जगह लिख दिया यहां पे PL अब हमें पता है कि इन द डेल्टा कनेक्शन द IL इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाई बाय IPH फेस करंट ठीक है तो वहां से अगर फेस करंट निकालना हो तो दैट विल बी दिस इज द फेस करंट इन द डेल्टा कनेक्शन दैट इज इक्वल टू IL ओवर रूट 3 तो हमने वो चीज यहां पे पुट कर दी अब यहां भी ये रूट थ्री और थ्री कट गया और यहां पे हमारे पास बच जाता है रूट थ्री ऊपर ठीक है अब टोटल पावर विल बी रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव अब दोनों चीजों से हमें क्या समझ आती है यहां से एक सेकेंड जी ये वाला स्टार कनेक्शन की पावर और दिस वन इज डेल्टा कनेक्शन पावर तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है द टोटल पावर इन थ्री फेस बैलेंस लोड इरिस्पेक्टिव ऑफ यर कनेक्शन स्टार और डेल्टा इज गिवन बाय द रिलेशन अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव ठीक है ये हमारी जो है दैट इज द टोटल पावर जिसको हम रियल पावर बोलते हैं तो दिस इज बेसिकली इन द टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट अगर हम फेस वोल्टेज और फेस करंट की टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे तो दिस विल बी द रिजल्ट ठीक है जी तो आगे चलते हैं हम अब इसका यूनिट क्या होता है पावर का इन थ्री फेस सिस्टम इसका यूनिट या तो वाट्स अगर वो थाउजेंड uh, से कम है तो इट विल बी मैड इन वाट अगर वो थाउजेंड और उसके ज्यादा है तो वो दैट विल बी मैड इन किलो वाट राइट सो दिस इज द दिस इज द यूनिट ऑफ द पावर रियल पावर अब हमारे पास हमने ये भी पढ़ा कि द पावर इज ऑफ थ्री टाइप्स एपरेंट पावर रिएक्टिव पावर एंड रियल पावर होती है हमारे पास रियल पावर तो यही है जो हमने निकाला है ठीक है बट एपरेंट पावर क्या है वो हमने वो भी पढ़ा हुआ है विदाउट एनी कॉस फैक्टर विदाउट एनी पावर फैक्टर जो पावर हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड एपरेंट पावर ठीक है तो उसको हम पी ए के साथ डिनोट करते हैं एंड द इक्वेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री वी एल आई एल देर विल बी नो कॉस फैक्टर इन दिस पावर तो इसका जो यूनिट होगा दैट इज के वी ए के लो गोल्ड एम्पियर या वी ए अगर थाउजेंड से कम है तो गोल्ड एम्पियर अगर थाउजेंड से ज्यादा है तो किलो गोल्ड एम्पियर राइट हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ पावर होती है रिएक्टिव पावर ये पावर हमने बीडब्ल्यू में पढ़ा हुआ है आपने आई होप आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक भी तो उसमें जो रिएक्टिव पावर है दैट इज दैट इन नोट बाय पी आर और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज रूट थ्री वी एल आई एल साइन फाइव ठीक है और इसका यूनिट होगा बी ए आर दैट इज गोल्ड एम्पियर रिएक्टिव ठीक है जी अगर थाउजेंड से ज्यादा तो किलो गोल्ड एम्पियर रिएक्टिव सो दैट इज द पावर हमें ये फॉर्मूला याद रखना है रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव इन द बोथ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन राइट सो आगे बढ़ते हैं पावर मेयरमेंट इन थ्री फेस सर्किट अब इन एसी सर्किट पावर इज मैयर विद द हेल्प ऑफ वाट मीटर मैंने आगे अभी आपसे बात की कि जब भी हम पावर को मेयर करते हैं तो पावर का यूनिट होता है वाट और उसका जो मैयर करना का इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज वाट मीटर राइट ए वाट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ टू क्वाइल्स कॉल्ड करंट क्वाइल एंड पोटेंशियल क्वाइल इसकी दो क्वाइल्स होती है दिस इज द वाट मीटर इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक है जी हमारे पास दो क्वाल होंगी इसमें टोटल देर विल बी फोर टर्मिनल्स दो टर्मिनल्स होते हैं करंट क्वाल के दो टर्मिनल्स होते हैं पोटेंशियल क्वाल के इसको हम प्रेशर क्वाल भी बोलते हैं तो जो पोटेंशियल क्वाल और करंट क्वाल का एक टर्मिनल आपस में शॉर्ट किया जाता है ठीक है जहां से हम सप्लाई देते हैं अब जो करंट क्वाल होती है दैट इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द लोड अब हमें पता है कि जो एम मीटर होता है वो सीरीज में लगता है विच इज है लो रेजिस्टेंस और वो करंट मेयर करता है ठीक है तो ऐसे ही करंट क्वाल इसका करंट मेयर करेगी जो इसमें से पास हो रही है ठीक है एंड पोटेंशियल क्वाइल इज बेसिकली अ वोल्टेज क्वाइल और इसको पैरेलल में क्यों लगाते हैं बिकॉज इट इज हैविंग अ हाई वोल्टेज हाई रेजिस्टेंस और इसको जब पैरेलल में लगाएंगे तो ये करंट प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मेयर करेगी मतलब हमें जो है वोल्टेज इस सर्किट की पता चल जाएगी अगर हम दोनों का प्रोडक्ट निकाल दे तो दैट विल बी कॉल्ड वाट तो ये टोटल ओवरऑल हमें जो आउटपुट पे मीटर पे हमें वाट दिखाती है दोनों दोनों क्वाइल्स अपना अपना मेयर करके उसको जो जो टोटल इक्वेशन आती है इन द वाट्स राइट तो इसमें ये चीज बताई हुई है द करंट क्वाइल हैविंग लो रेजिस्टेंस ये आपने याद रखना है करंट क्वाइल इज हैविंग अ लो रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द लोड सो दैट इट कैरीज द लोड करंट राइट द पोटेंशियल क्वाइल हैविंग हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड ऑन मतलब हम कह सकते हैं पैरल में लगता है लोड के साथ एंड इट कैरीज द करंट प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के जो प्रोपोर्शनल है वो ये भी करंट फाइंड करती है तो दोनों के टोटल जो हमारे पास मिलता है रिजल्ट दैट इज इन द वाट्स क्लियर सो वाट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मई द पावर अब हमें एक फेस के लिए सिंगल वाट मीटर की जरूरत पड़ती है बट 
in the polyphase system poly means more than one in to for measuring power in polyphase system more than one watt meter is required ek se jyada watt meter ki hame zarurat padegi for to to measure the power in the polyphase system polyphase system can any be uh, two phase system uh, four phase system three phase system six phase system ठीक है तो एक से ज्यादा वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी अब कितने वाट मीटर की एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी उसके बारे में बात करते हैं द नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर टू मैयर पावर इन गिवन पॉलीफेस सिस्टम इज डिटर्मिन बाय ब्लॉन्डेल्स थ्योरम ये एक थ्योरम है इस ये एक बेसिकली फ्रेंच इंजीनियर थे जिन्होंने इस थ्योरम के बारे में स्टेट किया था और उन, उनके अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डेल्स When power is supplied by K wire system, अगर वो कहते हैं कि हमारे पास मान लो K वायर है K can be anything वन टू थ्री फोर इंटीजर द नंबर ऑफ वॉट मीटर रिक्वायर टू मैयर पावर इज वन लेस देन द नंबर ऑफ वायर्स अगर हमारे पास फोर वायर्स हैं तो नंबर ऑफ वॉट मीटर विल बी रिक्वायर टू मैयर द पावर इन दैट फोर वायर सिस्टम इज थ्री लेस देन वन राइट सो के माइनस वन अगर हमारे पास थ्री फेज सिस्टम है ठीक है जी थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम है तो ओनली टू वॉट मीटर विल बी रिक्वायर्ड एट दैट टाइम अगर हमारे पास थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है देन हमें जो थ्री वॉट मीटर आर रिक्वायर्ड टू मई द पावर इन दैट सर्किट सो जितनी भी वायर्स होंगी हमारे फेस में ठीक है जी हमारे फेस सर्किट में उससे एक कम वॉट मीटर की हेल्प से हम पावर मैयर कर सकते हैं उस सर्किट की ठीक है जी रिगार्डलेस द लोड इज बैलेंस और अनबैलेंस राइट सो थ्री वॉट मीटर आर रिक्वायर टू मैयर पावर इन थ्री फेज सिस्टम फोर फोर वायर सिस्टम हमें अगर थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में पावर मैयर करनी तो कितने वॉट मीटर यूज होंगे थ्री वेयर एज ओनली टू वॉट मीटर आर रिक्वायर टू मैयर पावर इन थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम राइट ओके आगे हमारे पास बेसिकली हमें थ्री फेज जो स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन है उसकी अगर हमने पावर मैयर करनी तो हमारे पास दो मेथड है ये वो यहाँ पे नहीं मैंशन किया हुआ मैंने यू कैन राइट इन यूर नोटबुक वहां पे हमारे दो मेथड होते हैं वन इज थ्री वॉट मीटर मेथड अदर वन इज टू वॉट मीटर मेथड ठीक है तो हमने दोनों के बारे में पढ़ना है आगे पढ़ेंगे हम आपने वैसे दो याद रखने हैं दो वॉट मीटर मेथड यूज होते हैं टू गेट द पावर वन इज थ्री वॉट मीटर मेथड वन इज टू पावर टू वॉट मीटर मेथड ठीक है थ्री वॉट मीटर मेथड की बात करते हैं This method is employed to measure power in three phase four wire system. अब इसको कहा पे यूज कर रहे हैं हम जहां पे थ्री फेज और फोर वायर सिस्टम यूज कर रहे हैं और ये हमारा सर्किट है यहाँ पे देखिए हमारे पास जो थ्री फेज होते हैं एक ये फेज है एक ये फेज है एक ये फेज है तीनों से वायर निकल रही है आर वाई बी और जो फोर्थ वायर है दैट इज न्यूट्रल ठीक है जो कि कॉमन पॉइंट से निकल रही है तो फोर वायर सिस्टम हो गया इन तीनों के बीच में वाटर वाट मीटर्स लगाए हैं वाट मीटर वन वाट मीटर टू एंड वाट मीटर थ्री ठीक है कैसे लगाए हैं वो अभी बताता हूँ सेम एज इट इज हम थ्री वॉट मीटर मेथड को थ्री फेस डेल्टा में भी यूज कर सकते हैं राइट हाउर दिस मेथड कैन ऑल्सो बी इम्प्लॉयड इन थ्री फेस थ्री वायर डेल्टा कनेक्शन वेयर पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लोड इज रिक्वायर्ड टू बी डिटर्मिन सेपरेटली अब हमें अगर तीनों फेस की अगर जो पावर है वो सेपरेटली हमें मैयर करनी पड़ी तो हम थ्री वॉट मीटर के साथ कर सकते हैं अदरवाइज इस पे दो वॉट मीटर भी चल जाते हैं ठीक है वो कैसे चलेंगे वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे फिलहाल आप इसको थ्री फेस थ्री वॉट मीटर की हेल्प के साथ भी हम मैयर कर सकते हैं पावर को राइट एंड द टोटल पावर इज गिवन बाय द जेब्रिक सम ऑफ द रीडिंग ऑफ ऑल द थ्री वॉट मीटर इज विल बी द टोटल पावर मतलब कि तीनों वॉट मीटर को अगर हम ऐड कर दें तीनों की जो रीडिंग है तो हमारी टोटल पावर बन जाएगी दिस विल बी द सिंपल आइडिया की तीनों फेज पे अलग अलग वॉट मीटर लगे हैं तीनों ने अपने अपने फेज की पावर पता नहीं है आप जब तीनों को ऐड कर देंगे जब सम उसका तो टोटल विल बी दैट विल बी द टोटल पावर ऑफ थ्री वॉट मीटर सिस्टम ठीक है ऐसे ही अब हमने लगाया कैसे इसको तो हमें पता है वॉट मीटर की दो क्वाइल होती है करंट क्वाइल एंड पोटेंशियल क्वाइल जो करंट क्वाइल है उसको सीरीज में लगा दिया किसी भी फेस के साथ यहाँ पे लोड लगेगा फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो यहाँ पे इसके जो सीरीज में लगा दिया जेड वन जेड टू जेड थ्री आर दोड्स इम्पिडेंस लोड्स ठीक है तो इसके सीरीज में करंट क्वाइल लगा दी और जो पोटेंशियल क्वाइल है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन द आर एंड एन फेस मतलब इसको बेसिकली uh, पैरेलल में लगा दी इस सर्किट को ठीक है सेम है जो uh, दूसरा फेस है उसके सीरीज में हमने लगा दी करंट क्वाइल दूसरे वार्ड मीटर की और जो पोटेंशियल क्वाइल है वो हमने वाई और एन के पैरल में लगा दी ठीक है और जो थर्ड वार्ड मीटर है दैट इज कनेक्टेड इन द बी फेस और सीरीज में करंट क्वाइल और जो पैरेलल क्वाइल है दैट इज इन अक्रॉस द बी एन 
ठीक है एन जो है वो हमने न्यूट्रल पॉइंट लिया है उसके क्रॉस तीनों वॉट मीटर की पोटेंशियल पॉइंट लग जाएगी सेम इसमें क्या किया है हमने जो जेड वन लोड है ठीक है उसके सीरीज में वाट मीटर वन की करंट क्वाल और जो पोटेंशियल क्वाल है वो दोनों के क्रॉस लगा दी पैरल में लगा दी विद द जेड वन एज सेम एज इट इज जो वाट मीटर टू है वो जेड टू के क्रॉस पोटेंशियल क्वाल और करंट क्वाल सीरीज में सेम एज इट इज वाट मीटर थ्री जो है वो जेड थ्री के सीरीज में करंट क्वाल और जेड थ्री के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल क्वाल लगा दी तो ये सर्किट अगर हम बना देंगे एज इट इज तो हमें जो टोटल पावर है वो तीनों वाट मीटर के एल्जेप्टिक सम है वो बता देगा हमें राइट अब बात आ जाती है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टू वॉट मीटर मेथड इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है तो इस इसमें भी हमने पावर मेयर करनी है बट विद द हेल्प ऑफ टू वॉट मीटर हमारे पास थ्री फेस है बट वॉट मीटर आर ओनली टू तो हमने जस्टिफाई करना की दो वॉट मीटर से थ्री फेस कैसे मैयर हो जाते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे आई होप आप इसको नोट करते रहेंगे साथ साथ कॉपी में जब भी हमारा लेक्चर होगा हम इसको डिस्कस करेंगे ठीक है आपकी जो भी क्वेरी होगी राइट सो थैंक यू स्टे सेफ एट योर होम